السلام علیکم مائی نیم از ڈاکٹر رقیہ اینڈ آئی ایم اے فزیو تھراپسٹ بائی پروفیشن آج ہم بات کریں گے فروزن شولڈر کے بارے میں فروزن شولڈر کو ایڈہیسو کیپسولائٹس بھی کہا جاتا ہے ہمارے شولڈر جوائنٹ میں ایک کیپسول ہوتی ہے جو شولڈر جوائنٹ کو پورا سراؤنڈ کرتی ہے کسی بھی وجہ سے جب ہمارے پاس وہ کیپسول انفلیم ہو جاتی ہے یا سویل ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس شولڈر کے اندر پین ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم کامن لینگویج میں کہتے ہیں کہ ہمارا شولڈر فریز ہو گیا ہے اس کے تین مین سمپٹمس ہوتے ہیں پہلا کہ ہمارے پاس شولڈر جوائنٹ میں پین بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سیکنڈ کہ سراؤنڈنگ مسلس جو ہوتے ہیں شولڈر میں نیک کے مسلس جو ہوتے ہیں وہ بہت اسٹف ہو جاتے ہیں اینڈ تھرڈ کہ ہمارے پاس شولڈر کی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ بہت رسٹرکٹ ہو جاتی ہیں تھری موومنٹس مین ہیں جو ہمارے پاس شولڈر جوائنٹ کے اندر رسٹرکٹ ہو جاتی ہیں فروزن شولڈر کے دوران فرسٹ از شولڈر فلیکشن جس کے اندر ہاتھ اوپر سے آگے کی طرف نہیں ہوتا سیکنڈ از شولڈر ایبڈکشن جس کے اندر ہاتھ جو ہے وہ سائڈ سے اوپر کی طرف نہیں ہوتا اینڈ تھرڈ از ایکسٹرنل روٹیشن جس کے اندر ہمارے پاس ہاتھ پیچھے کی طرف نہیں جاتا شروع کے اندر یہ موومنٹس بالکل اینڈ رینجز کے اندر رسٹرکٹ ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ جیسے ڈیزیز پروگریس کرتی جاتی ہے جو شولڈر کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے فروزن شولڈر کو مینلی ڈائگنوز کرنے کا طریقہ ریڈیالوجیکلی ایکس ریز اور ایم آر آئیز سے ہوتا ہے اور ہم فزیکل ایگزامینیشنز بھی کرتے ہیں کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں جس سے فروزن شولڈر کو ڈائگنوز کر فروزن شولڈر کی تھری اسٹیجز ہوتی ہیں ٹوٹل فرسٹ اسٹیج از دا فریزنگ اسٹیج جس کے اندر بہت زیادہ شولڈر کے اندر پین ہوتا ہے موومنٹس کے دوران سیکنڈ اسٹیج از فروزن اسٹیج جس کے اندر پین تھوڑا سبسائڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو موومنٹس ہیں وہ بہت کافی حد تک رسٹرکٹ ہو جاتی ہیں شولڈر موو کرنے میں بہت ڈفیکلٹی فیل ہوتی ہے پیشنٹس کو دا تھرڈ اینڈ لاسٹ اسٹیج از تھوئنگ اسٹیج اس اسٹیج کے اندر گریجولی ہمارے پاس جو موومنٹس ہوتی ہیں شولڈر کی وہ ریٹرن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اینڈ پین بھی ہے وہ بہت منیمل ہو جاتا ہے فروزن شولڈر ڈیولپ کرنے کی کوئی خاص وجوہات نہیں ہوتی لیکن کچھ رسک فیکٹرز ضرور ہوتے ہیں جیسے کہ ڈائبٹیز پوسٹ اسٹروک پیشنٹس یا فالج کے بعد جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر شولڈر انجری کی وجہ سے کسی چیز وجہ سے شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا اس کے بعد چانسز بڑھ جاتے ہیں اینڈ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بھی ہمارے پاس چانسز بڑھتے جاتے ہیں فروزن شولڈر کے اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس اینٹی انفلیمیٹری میڈیکیشنز دی جاتی ہیں کچھ جگہوں پر اسٹیروائڈس کے انجیکشنز بھی لگتے ہیں جس سے سویلنگ اور انفلیمیشن ریڈیوز ہو جاتی ہے کچھ بہت سیویئر کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر سرجری بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے لیکن بہت ہی ریئر ہوتے ہیں فزیکل تھراپی ٹریٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو فرسٹ اسٹیج کے اندر ہمارا مین گول ہوتا ہے پین اور انفلیمیشن کو ریڈیوز کرنا جس کے لیے ہم آئسنگ کرواتے ہیں کچھ الیکٹرو تھراپیوٹک ایجنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ٹینس اینڈ الٹرا ساؤنڈ وہ یوز کیے جاتے ہیں فردر وہ تھراپسٹ پین ریڈیوز کرنے کے لیے شولڈر جوائنٹ کے اوپر گلائڈس دیتے ہیں اینڈ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے مایو فیشیل ریلیز جو ہمارے پاس سراؤنڈنگ مسلس کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے سیکنڈ اینڈ تھرڈ اسٹیج کے اندر جب ہمارے پاس موومنٹس ریسٹرکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم اسپیسیفک ایکسرسائزز کرواتے ہیں جیسے کہ پینڈولم ایکسرسائزز ٹول اسٹریچز اینڈ وانٹ ایکسرسائزز اور کچھ جنرل ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں شولڈر رینج آف موشن کی جو یوز کی جاتی ہیں لیٹر اسٹیجز کے اندر جب شولڈر تھوڑا امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں ہم ویل اینڈ پولیس کا بھی استعمال اسٹارٹ کرواتے ہیں تاکہ پیشنٹ کی جو رینج آف موشن ہے وہ فلی انکریز ہو جائے فروزن شولڈر کسی کو ڈیولپ ہو جائے تو وہ احتیاط کریں کہ جن موومنٹس کے اندر بہت زیادہ ان کو پین ہوتا ہے ان موومنٹس کو اوائڈ کریں اینڈ ریگولرلی ایکسرسائزز کریں اپنے تھراپسٹ کو کنسلٹ کرنے کے بعد اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب ٹو دس چینل تھینک یو اللہ حافظ